começa. É, como uma mãe deve agir? É, uma das perguntas que eu, mais, que eu mais escuto é como que o pai deve reagir quando, na cabeça de um filho? Como que o pai deve reagir quando ele faz essa, essa afirmação? afirmação né? Quando ele fala, quando ele, ele resolve é, falar para o pai o que, que ele quer ser na vida? O que, que ele é na vida? O que, que ele acha que ele é na vida? É. Isso é, é difícil, viu? Como o pai deve reagir. Eu acho que. Isso é na cabeça do filho. Do filho, do eu. Filho, a cabeça do filho. Eu. eu conheci pessoas que eram assim e eu mesma passei por isso. Eu não sei como que minha mãe deveria reagir, <risos> falando eu mesmo, eu não sei como minha mãe deveria reagir. Eu acho que, vou, vou falar o meu eu anterior, eu queria que minha mãe é, me compreendesse, que minha mãe fosse, me acolhesse e falasse, tudo bem, eu te aceito mesmo assim. Mas eu agora, eu cristã, o que, que eu falaria para um pai reagir? Para o pai que tem princípios e para uma mãe que tem princípios, eu acredito que uma mãe deveria tratar com um amor, talvez ficar triste. Eu acho, eu acho que você tem que demonstrar que você está triste sim. Se você está triste, demonstra que você está triste. Mas não desespera, porque tudo que você fazer, o seu filho vai achar que você está fazendo drama. Então mostra que você ficou triste no seu semblante, mas não desespera, porque senão o seu filho vai usar isso contra você. Não no tribunal, mas vai usar isso contra você. E isso é ruim um filho uma mãe ficar fazendo é, escândalo, a gente pensa que é escândalo quando a gente tá nessa vida, a gente pensa que é escândalo minha mãe só quer que eu seja mais um igual da minha família, igual eu já deixei aqui, eu vou deixar na descrição o vídeo das afirmações de gays que eles falam, eu coloquei aqui outro título mas é isso, é sobre as afirmações de gays, que os gays fazem sobre os cristãos, que os cristãos também fazem, então eu acho que é, eu acho que deveria reagir sem escândalo <risos> sem, sem exaltar com amor, mas mostrar a tristeza assim é. e se retirar, a, né? A, é, agora, agora na, na, na cabeça de uma mãe, quando o filho pai fala uma afirmação dessa, na cabeça de uma mãe de um pai, a gente quer matar eles, <risos> a gente entra no desespero, a gente quer matar eles e morrer. Isso é uma coisa que a gente tá nos vindo, mas é cômica, é uma, né? É uma coisa muito triste, triste porque mas... o que a gente quer fazer é pegar o pescoço dos nossos filhos e enforcar depois matar a gente, né? Mas só que isso, não, isso é o que o diabo quer que a gente faz. Aí como a gente não pode matar os filhos da gente nem morrer, a gente entra no desespero total, a gente não tem controle. E chora, e chora. A minha a mãe gente chorou muito. A gente não tem muito. controle, a gente não tem controle. A gente só imagina que os filhos da gente Perfeitos, sofrendo. Né? Não, a gente quando a gente vê o filho da gente que fala eu sou isso, eu quero ser isso, a gente só vê o filho da gente sofrendo, porque a gente sabe que essa vida é uma vida triste, é uma vida de sofrimento. E a gente só vê o filho da gente sofrendo. E o que a gente não quer é ver os filhos sofrendo. E o que, que a gente faz? A gente entra num desespero tão grande, tão grande. E os filhos só pensam que a gente está fazendo drama. É. Mas não, a gente simplesmente está mesmo desesperado, sem saber o que fazer. E o que a gente só pensa é aonde foi que eu errei. É. A gente só pensa aonde que foi que eu errei. Eu dei, fiz das tripas coração. O que, que eu fiz de errado pro meu filho ou pra minha filha ter virado isso? Aí eu vou responder, né? <risos> a gente, na verdade, isso acontece mesmo, pais. Isso acontece por circunstância da vida. O inimigo, ele vai jogando isso desde a infância, mesmo que você não saiba. Porque minha mãe, ela via alguma coisinha, outra coisinha, mas ela nunca quis acreditar que o inimigo tava lançando aquilo pra mim. Ela nunca quis acreditar nisso. E não é a minha mãe que errou de não ter visto isso. O inimigo ia lançar de todo jeito. Isso ia acontecer porque, pronto, eu não sei, mas ele estava investindo na minha vida. Do mesmo jeito que Deus também investiu. E eu aceitei as bandejas do inimigo e eu não aceitei as bandejas de Deus. Fiz a escolha errada. Então essa escolha é da gente. Vocês não erraram. Só que vocês podem fazer o seguinte, orar pelos seus filhos. Isso é muito importante. Eu sempre bato muito nessa tecla e é muito verdade. Ora pelos seus filhos que adianta. Minha mãe orou muito por mim sempre. E Deus colocou no meu coração quando eu entrei naquela igreja, ele foi e falou para mim, você só tá aqui por oração. E essa questão da oração, eu falo assim para vocês, mãe. É, aí tem muita gente que me pergunta, é, quanto tempo que você orou? Eu sempre orei pela minha filha, desde quando ela tava, desde quando foi para mim engravidar dela, eu sempre orei por ela, nunca parei de orar, mas depois
depois que eu descobri isso, sabe? Aí a, parece que assim, a oração o desespero, dobra, né? é, o desespero, a angústia dobra e você só pensa que você é errado, você não é errada. É, o problema tá é, é com o inimigo, a gente, a gente não pode fazer nada, é o inimigo. É. A, a única coisa que a gente pode fazer é orar. Orar, não se, é sempre, claro que você está desesperada por dentro. Não né? mostrar. Não demonstra para Eu sempre falo isso com as, com as mães que conversam comigo. Eu sempre com você. certeza. Não se desespere, não deixa seu filho ver que você está desesperado. Não deixa. Com certeza, seu filho vai pensar que isso é drama. É. Vai pensar que você quer que ele fique do mesmo jeito que o padrão da sua família. E vai pensar que ele é o único errado da família e você quer colocar ele no padrão da sua família. E o problema está assim: você pega e fica falando com o teu. Você fica lá no desespero, chorando, sofrendo, que é o que a gente fica mesmo. O que Só não que tá errado, é, né? Não, não tá errado, coisa... você, você não vai entender é. como você tira esse desespero e esse sofrimento da sua, da sua alma, da sua vida. Não dá, você tira esse sentimento. Mas é igual eu sempre falo para as mães. Mães, se vocês entrarem em desespero, é, ficar com depressão, desesperado, só chorando, aí seus filhos vão falar, que Deus é esse? É, que verdade. Deus é esse que essa mãe serve? Se ela só sabe chorar, desesperar, você nunca vê sua mãe feliz. É seu, verdade. Sua filha, seu filho nunca te vê confiando mesmo, tendo fé. Tá certo que tem hora que sua fé fica tão abalada, porque você não tá vendo nada acontecer. Você tem orado, tem anos que você tem orado, você não viu nada acontecer. Minha mãe orou por mim três anos. Três anos. Por dessa causa. Mas dessa só que causa. vou te falar, eu, eu não pensei que eu ia... Eu sabia que Deus ia salvar minha filha. Mas eu não pensei que eu ia estar viva pra, pra ver. ver. Eu não imaginava que... Ela ser... falava isso pra mim, eu, eu achava que era drama. Ela eu... falava, eu vou morrer e você vai consertar. Eu achava isso tudo drama. Eu acreditava que eu, eu ia morrer, só depois que eu morresse, que ela ia transformar. Mas Deus que é o melhor pra gente. A gente deseja uma coisa, Deus deseja outra. E o que, que Deus fez? Deus me, me deu o meu milagre e eu vi meu milagre. E assim, eu creio que se você tiver fé, porque isso se chama fé. Porque através da fé, Deus remove por montanhas. Então, assim, esteja fé. Eu sei que tem hora que você está orando, você já não consegue ver mais a fé. Tenha fé em Cristo. É em Cristo, porque Ele morreu pelo, por nós, Ele morreu pelo nosso pecado. Então, o pecado do seu filho, por mais grande que seja, ou seja, lesbianismo, é homossexualismo, é drogas, é não interessa o que seja. Nosso Deus é maior. Ele, Deus, é, Deus salvou aquele homem que estava lá crucificado, sendo crucificado ao lado dele. Um bandido, né? Um bandido, um ladrão. Feitou, mal, ele salvou antes dele morrer. Então, assim, seja fé, não desanime não. Não desanime não, que você vai conseguir, em nome de Jesus. Mas sem fé é impossível, é impossível. agradar a Deus. Agradar a Deus e conseguir os nossos milagres. E é esses, essas palavras que a gente vem deixar para vocês. Hoje a gente veio mesmo trazer essas palavras para vocês. É, solucionar algumas dúvidas, se é que é possível, mas trazer uma palavra de esperança, porque a gente sabe que Deus age na vida das pessoas, eu tô aqui como milagre de Deus para vocês me verem que Deus muda, e Ele vai mudar sim os seus filhos, e Ele vai te transformar sim, se você quer a mudança. Quando eu fiz o meu testemunho, eu até falei para minha mãe, eu não pensava que mães iam assistir o meu testemunho, eu nunca imaginei. Que uma mãe ia assistir o meu testemunho, mas Deus colocou no meu coração na hora que eu tava falando o meu testemunho pra mim falar pras mães. Eu fui falei no testemunho no final, eu acho, que eu fui falei bem assim, é, e você mãe, acredita? E quando eu falei isso, Deus colocou aquilo no meu coração e eu falei, mas eu não acreditava que uma mãe ou um pai ia assistir meu testemunho. Eu pensava que só pessoas que se quisessem sair dessa vida iam assistir meu testemunho. Eu nem pensei que ia ser tantas pessoas. E hoje em dia eu vejo que mães estão precisando dessas palavras. Então é por isso que a gente fala que nós, nós duas estamos aqui. Minha mãe que passou por isso junto comigo, sofrendo, vendo tanta de coisa que eu fiz, aonde eu cheguei. Às vezes ela nem acreditava que, que eu era assim mesmo, que eu estava fazendo isso para implicar, mas não era. Eu sei que, o que eu sentia. Aquilo é coisa do inimigo, que coloca no coração. E se você não tentar se libertar, se você não ir para a presença de Deus, o que, que acontece? Continua assim, eu conheço gente velha de 50 anos que é assim até hoje. Desde nova até hoje, isso não ia passar, isso não ia ser só uma fase. Isso só é liberta através da oração e do jejum de uma mãe e da própria pessoa também. Mas quando uma mãe ora, gente, Deus ele se comove. Então é por isso que você tem que continuar orando, jejuando e acreditando no seu filho. Nunca deixe de acreditar, ama ele, sempre. Mostra o seu amor por ele. Por isso que a gente diz, olha, demonstra o seu amor, não fica tocando.
tocando nesse assunto com seus filhos, deixa isso, toca no assunto. E vocês, filhos, não fica tocando esse assunto com seus pais, não. Isso, isso é muito doloroso, Isso né? dói demais, isso machuca demais a conta. Parece que você está enfiando uma faca. Acho que se vocês enfiassem uma faca no nosso coração, doía, doía menos. Então, assim, não fica tocando esse assunto com teu pai, com tua, com tua mãe, não. E vocês, mãe, não toca nesse assunto com teus filhos, não. Porque vocês tocam nesse assunto, eu creio que seja um pouco... Ousadia. É, ousadia pro inimigo ficar jogando isso na tua cara. E isso é verdade. Então, assim, não dá, não dá, não dá munição nem pro inimigo usar teu, tua boca pra, pra, pra afrontar teu filho. E nem você, filho. Não dá munição pra você matar o inimigo, matar tua mãe, não. Porque tem muitas mães que estão desesperadas. Que pensando tão, em suicídio, tem gente. Tem muitas mães que estão pensando em suicídio. Eu tenho, eu tenho sofrido muito com muitas mães. E eu creio no milagre. E eu creio em vocês, mães que estão me assistindo, que tem conversado comigo no, no meu WhatsApp, eu creio que vocês vão ter a vitória, vocês pais também. Eu creio e vai ser a nossa ter. vitória também, eu vou louvar é a Deus assim. junto com vocês, nós duas. É, e, e alguns pais já falou para mim que quando receber a vitória vai vir aqui em Portugal visitar a gente, vai ser uma maravilha, uma maravilha. Uma assim. maravilha. Então é assim que a gente termina e se vocês tiverem algumas dúvidas, e... pode deixar aqui nos comentários, deixa suas dúvidas. Eu vou deixar aqui o WhatsApp da minha mãe para vocês também entrarem no grupo, do nosso grupo de oração, que é onde a gente se comunica mais com vocês. Me segue no Instagram, gente, que eu deixo algumas palavras de Deus para vocês todos os dias, quando eu posso. <risos> deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui. Minha mãe sempre está aqui no canal. Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida. E é isso, né? Hehehe <laughs>